皆さんはじめましてこんにちはヤモリの蒔絵研究所へようこそ今回の動画は夏なのでセミの抜け殻を取ってきて漆を塗ってみましたどんな風に仕上がるか楽しみですそれではどうぞ<音楽>まずはセミの抜け殻を集めに近くの公園にやってきました<音楽>お、何かついているいました目的のセミの抜け殻ですこれは22ゼミですね今年の初物ですと見つけては取っていきますツンツンツンツン危ない危ない危ないこれは何ですかねお腹の方はタマムシのように輝いていますタマムシ模様の虫は材料に使えないかついチェックしてしまいますこれだけ取れましたとりあえず飾ってみましたしばらく遊んでたら殻の中から動く小さな虫が複数出てきたので即洗うことにしましたー手足など好きな形に固定して乾かします。乾いたら次にレジンを殻の中に入れてきます全部に入れ終えたらレジンを固めますそしてやっと漆を塗ることができましたこじつ失敗もあってセミの抜け殻を再度取りに行っていますこれはおそらく油ゼミではないかと思います油ゼミに黒漆を塗っていきます同じ漆をもう一度塗っていきます漆は塗った後と乾いた後では色違うくなるんですけども今回は湿度が高かったので急激に乾いてしまいさらに色の変化が激しいです
色牛を塗るには難しい時期でした今回は作品ではないので全部このまま変色しても進めていますいいい感じに赤いです油ゼミは上を赤にして下は黒の2色で塗りました。甲冑鎧を着たセミのイメージで仕上げました。どんな風に仕上がるのか楽しみです。こちらは青のパールウルシを使い鎧のように塗りました。贅沢なセミの脱ぎ殻ができます。これもデータとなります。次に代わり塗りをします。玉虫もそうですが、代わり塗りも機会があれば専用動画を作りたいと思っています。今回は説明はなしでさらっと進みます。別のセミも転写します色を足して再度転写しました。濃いみたいな赤模様がつきました。いろいろ試して完成です。旗を持たせて絶壁に立たせました。
その他のすべてのセミたちですまずは青のパールウルシのセミたちです次は純金のセミですそしてタメ塗りのセミそしてもう一つ青のパールウルシのセミこちらは代わり塗りをしたセミたちですクロ、シュ、ピンクで塗ったセミたちですピンクが今回の湿度で少し残念な結果になりましたピンクにしたのは少し実験的な狙いがあったんですそしてこれは今回自分的に一番の出来となったサザビーゼミですかっこいい仕上がりになって満足ですこっちは黒漆の厚塗りしたセミですディティールも漆感も中途半端な印象になりましたなかなか並べてみると楽しげな感じが出ました右下のセミは浮かしそうです最後にピンクの変色がなければ女子受けも狙えたのでとても残念でしたでも今回の実験はどこかで活かせそうだと思います今回はここまで最後までご視聴ありがとうございますそれではまた。